。在上一个单元，我们说明了 AI 对于台湾产业的影响，以及 AI 评测中心的制度与针对语言模型的评测项目。那这个单元呢，让我们实际看看评测如何进行，以及 AI 评测如何促进产业发展。当有一个语言模型送来评测中心时，测试人员会透过一套视觉化操作界面，选择不同的测试项目，以便于初步对大型语言模型进行自动化的测试。而评测项目分为可以自动化或半自动化技术验证的项目，以及需要透过人工审核的项目。自动化项目则需要设计相应的测试题库，例如。在测试语言模型对于台湾文化与用语的准确性时，我们会透过中心建立的台湾文化与用语题库，自动化来询问大型语言模型，并且自动化验证模型答复是否正确。例如，阳明山国家公园是否为高雄的著名景点？脚板山梅花季是在台东举办的活动吗？我们接下来可以看一下简单的流程示范。登入后，进入执行模拟测试页面，可以进行一些相关参数的设定、语言模型的种类、模拟测试项目以及资料集的相关设定。同时，也设有一些提供给开发人员进行模型调整优化的设置参数。项目选择好之后，即可点选上方或下方的。执行模拟测试按钮，便可开始测试。测试完成之后，可以透过点选模拟测试历史记录按钮查看测试结果。进入模拟测试历史记录页面，可以看到该页面显示之前所测模型的结果记录，包含测试项目、审查分数和记录。受测方。可以透过参考上述资讯，对自己受测的产品或系统服务进行优化与调整。除了评测 ，AI 评测中心也会建立审议机制，邀请合作机构和社群伙伴协作相关指引与规范，持续改善评测项目和方式。之后也将陆续设立验证机构和测试实验室，未来的评测和验测项目。我们规划扩展到包含台湾特色语言模型在内等的 AI 系统产品与服务，让各式 AI 通过台湾测试之后，都成为全球的可信赖伙伴。AI 评测如何促进产业发展、推动创新与数位转型呢？最直接的便是 AI 评测可以协助企业评估和最佳化。其 AI 系统的性能和效果，透过测试和评估，可以及时发现问题所在，并进行改进和最佳化，进而提升整体的竞争力。AI 评测可以避免 AI 系统在应用过程中产生偏见和歧视。例如，如果以 AI 机器人对话系统作为客服窗口的公司。可以将对话系统送到中心进行 AI 评测，提升回答问题的准确性以及避免歧视话语。不只确保 AI 系统的公平性和伦理性，也可以提升 AI 系统的工作表现。借由评测，可以发现 AI 模型在不同场景下的准确性和可靠性表现，从而找出模型的不足之处。为模型的改进和最佳化提供方向，以进一步改善，使得 AI 模型更加完善，为产业带来更加先进和有效的解决方案，推动产业的升级和转型。有鉴于 AI 技术正在飞快发展 ，AI 评测中心也会与时俱进。除了语言模型之外 ，AI 评测中心将会发展不同的评测项目。以及推动相关的教育训练，与 AI 共事的场景已经是现在习以为常的风景。在未来，产业的推动、服务的创新，也会有许许多多面向与 AI 的发展密不可分。数位发展部数位产业署，身为推动产业数位转型的马达，也将在新的一年加大马力。
，协助产业解决问题，帮产业创造价值。随着 AI 技术的发展，大步向前。